Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Bangkok. Aujourd'hui je me suis rendue à Bangkok dans le cadre du renouvellement de mon passeport qui arrive à expiration en fin d'année. Il faut savoir que l'ambassade de France en Thaïlande propose ce service ici à Bangkok. Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer les différentes étapes pour renouveler votre passeport. C'est parti Lorsque l'on vit à l'étranger, et notamment en Thaïlande, on a parfois des formalités à accomplir. Et pour cela, soit on a la chance d'avoir une permanence de l'ambassade dans votre localité, ce qui n'est pas le cas actuellement à Koh Samui, soit vous n'avez pas d'autre choix que de faire les démarches auprès de l'ambassade de France à Bangkok. Il vous faut d'abord vous rendre sur le site de l'ambassade de France en Thaïlande, th.ambafrance.org. Vous cliquez sur les services et pour ce qui concerne le renouvellement de votre passeport, vous cliquez sur les services aux citoyens, ensuite passeport ou carte d'identité si c'est votre cas, vous cliquez sur passeport. On voit déjà sur la droite que le tarif du passeport est de 96 euros pour un adulte. Comment faire sa demande Soit il s'agit d'un renouvellement, c'est le cas parce que mon passeport arrivait à expiration. Là vous avez la liste des pièces justificatives. Donc si votre passeport est en cours de validité comme c'est le cas, on vous demandera l'original de votre passeport et la copie des deux premières pages ainsi que celle de votre visa en cours. Il vous faudra ensuite vous procurer des photos d'identité qui soient à un format spécial, des couleurs spéciales. Ce n'est pas toujours facile d'obtenir en Thaïlande des photos officielles. Je vous conseille d'utiliser les services d'un photographe. En ce qui me concerne, je me suis rendue à Naton chez ce photographe. Ensuite, concernant les copies que vous avez à faire, je vous conseille d'aller chez Idea Print à Menam, à côté du marché couvert de Menam. Ici, vous pouvez faire vos copies en noir et blanc pour un bat. On vous demandera un justificatif de domicile, l'original et sa copie. Il faut savoir qu'une fois sur place, on m'a dit que la copie n'était pas nécessaire. Si vous habitez en France, il vous faudra une facture d'électricité, par exemple, ou un justificatif. Si vous habitez en Thaïlande, vous pouvez continuer à utiliser votre adresse en France si vous le souhaitez. Tout dépend de votre déclaration personnelle. Donc les pièces justificatives à présenter étant listées, on vous demande de prendre ensuite un rendez-vous. Différentes grilles vous sont proposées. D'abord, on vérifie que vous n'êtes pas un robot. Vous cliquez sur les chiffres qui s'affichent devant vous pour accéder au service. Vous choisissez le secteur qui vous concerne. En ce qui me concerne, c'était un dépôt de passeport. Et là, on vous propose différents créneaux. Il y a généralement des créneaux dans la quinzaine qui arrivent. Ce sont uniquement des créneaux le matin. Le rendez-vous est d'environ 25 minutes. Là, vous avez des horaires à partir de 8h35 et jusqu'à 11h. Il n'y a pas de rendez-vous l'après-midi. Ça veut dire que si vous voulez faire un aller-retour dans la journée, ben, c'est pas toujours évident. Globalement, vous arrivez à trouver différents créneaux. Ensuite, vous remplissez vos coordonnées avec nom, prénom, email, téléphone, date de naissance. Vous vérifiez qu'il s'agit bien de l'horaire que vous avez sélectionné. Vous validez vos coordonnées. Vous recevrez ensuite un mail de confirmation provenant de l'ambassade. On vous indique ainsi que le rendez-vous est bien confirmé à l'ambassade à Bangkok. On nous rappelle toutes les pièces que l'on doit apporter. On nous indique également l'adresse de l'ambassade. Pensez à bien prendre vos photos avec vous. Vous ne pourrez pas rentrer de téléphone dans l'ambassade. Vous devez les déposer dans un casier à l'accueil, donc veillez bien à avoir tous les documents bien imprimés dans votre dossier car vous n'aurez pas d'accès à votre téléphone. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas pu filmer dans l'ambassade. Gros système de sécurité à l'entrée de l'ambassade de France. Vous avez un guichet qui vous attend pour vérifier que vous êtes bien inscrit pour un rendez-vous aujourd'hui. Et cette illustration pour rappeler les relations très cordiales qui règnent entre la France et le royaume de Thaïlande. Sur les murs, il y a une pas mal d'illustrations qui montrent la diversité de la France et encore d'autres belles images de Thaïlande et de France. Celle du Wataron et de la Tour Eiffel est assez symbolique, je trouve. J'ai rendez-vous à 10h15. On vous demande de vous présenter au minimum 10 minutes avant votre horaire de rendez-vous. Dans cet environnement, il n'y a pas énormément de choses à faire, c'est plutôt un environnement de bureau, mais il y a quand même quelques petites shops pour manger un petit morceau si vous avez faim. 
Vous aurez ensuite accès au bureau de la personne qui va vous recevoir pour instruire votre dossier. Ça prend une douzaine, une quinzaine de minutes. On prend vos empreintes. Les documents que vous avez préparés sont listés. On vous remet un document attestant que vous avez bien déposé votre demande. Le service est particulièrement bien rodé. Une demi-heure après environ, j'étais ressortie de l'ambassade. Et 12 jours plus tard, je recevais un appel m'indiquant que mon passeport était disponible. On récupère ensuite généralement son passeport à l'endroit où on a fait la demande. Et il semblerait que l'ambassade envisage prochainement une permanence à Koh Samui, vraisemblablement en novembre. C'est une bonne nouvelle pour nos compatriotes qui ont pour certains un certain nombre de documents à faire authentifier ou d'autres formalités. Sinon la procédure est assez simple. Nous sommes également en attente de la validation du nouveau consul. Je me suis rendue à l'ambassade en moto-taxi réservé sur l'application Grab. C'est très rapide, c'est très simple à utiliser. Alors maintenant, sont parfois lieu à l'école internationale Winfield qui met à disposition des bureaux. Il y a un grand parking, donc c'est facile de trouver et de se garer. Autrefois, le consul tenait ses bureaux et sa permanence ici à la maille, mais il semblerait que l'ambassade envisage prochainement une permanence ici à Koh Samui, vraisemblablement en novembre. Alors bienvenue au futur consul en poste ici à Koh Samui. Sachez que l'ambassade de France en Thaïlande propose l'inscription sur un registre des Français à l'étranger et cela permet notamment aux compatriotes français de bénéficier d'un certain nombre de services. Cela permet en outre à la France d'asseoir sa position en Thaïlande. Il s'agit d'un registre des Français établi hors de France et il s'adresse à tous les Français qui s'établissent pour plus de six mois dans un pays étranger. C'est une inscription facultative. Que vous ayez choisi de vous expatrier à Koh Samui ou dans le reste de la Thaïlande, cela n'a pas d'importance. Il existe donc un registre sur lequel l'ensemble des Français sont inscrits. Cela permet en effet à l'ambassade de France de communiquer avec les compatriotes français. Les services consulaires pourront effectivement également vous contacter ainsi que vos proches en cas d'urgence. Donc n'hésitez pas à contacter l'ambassade pour rejoindre la liste des Français inscrits. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like, au moyen d'un commentaire et pourquoi pas partager ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt. Bye bye.